Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un petit partage au sujet de l'impact de notre positionnement, de comment on se sent sur les résultats qu'on va obtenir dans nos projets, nos objectifs, ce qu'on pourra mettre en place. Le truc, c'est que très souvent, quand on pense à l'impact de notre énergie sur ce qu'on vit concrètement, on a cette idée en tête que notre énergie produit ce qu'elle est et donc, quand on, on travaille sur un nouveau projet, sur un nouvel objectif, euh, on a besoin d'être dans une énergie très positive, dans l'enthousiasme, de la joie, des choses comme ça, par rapport à ce projet, pour que celui-ci puisse donner des résultats concluants et satisfaisants pour nous. Mais en fait, il y a une nuance très importante là-dedans que j'aimerais souligner. C'est que ce qui importe, en fait, ce n'est pas l'énergie qu'on porte dans le projet en lui-même, mais c'est l'énergie qu'on porte de façon globale. Je vais décortiquer tout ça pour essayer de, de vous détailler la chose autant que possible et que ce soit clair, mais le truc c'est que si vous passez 8-10 heures par jour, vissez sur votre projet et que celui-ci ne vous apporte pas d'enthousiasme, ou alors que ça génère trop de stress, trop de choses comme ça, il va de soi que ce que vous ressentez en vous mettant à la tâche, va avoir un impact forcément sur les résultats. Mais en fait, ce n'est pas parce que par rapport à ce projet, vous êtes dans un état d'esprit moyen, on va dire ça comme ça, que vous n'obtenez pas de résultats, c'est parce que de façon globale, votre énergie, elle penche plutôt vers le moyen ou le bof-bof. Et le truc, c'est que si vous vous concentrez, disons une heure par jour, sur votre objectif, que votre état d'esprit peut être dans la tension, dans la nervosité, ce genre de choses, parce que c'est important pour vous, parce que voilà, vous avez des attentes, ce genre de choses, mais qu'à côté de ça, vous avez une vie qui vous satisfait énormément, une vie qui vous rend heureux, une vie plutôt équilibrée. Le truc, c'est que votre projet va sans doute donner des résultats positifs, ou alors ces résultats vont venir de différentes façons dans votre vie, pas parce que votre énergie en rapport avec ce projet est, est sur la bonne fréquence, mais parce que votre énergie globale, celle que vous véhiculez la plupart du temps, sera sur la bonne fréquence, bonne entre guillemets, euh, en tout cas celle qui va vous permettre d'accéder à des résultats de même valeur. Donc le truc qui va être important quand vous visez un nouvel objectif, c'est déjà de vous rappeler qu'on ne peut pas contrôler en fait les résultats qu'on va obtenir. On peut seulement faire de son mieux pour être en accord avec soi-même, faire les choses en, en donnant le meilleur de soi, en fait, aller au bout de notre processus, faire son maximum, en fait, pour se donner les moyens de réussir, mais tout en se rappelant que ce qui va venir ensuite, on ne pourra pas le contrôler, que ça ne nous appartient pas de décider si le succès ou l'argent, ou peu importe, euh, va venir de cette ligne-là ou de quelque chose d'autre qu'on pourra mettre en place. Ce qui importe, en fait, dans les décisions qu'on va prendre, dans notre cheminement, euh, c'est toujours de faire en sorte que notre vie, de façon générale, nous apporte le sentiment euh, le plus agréable possible, en fait. C'est pas seulement euh, ce que vous visez de façon ciblée, qui va être important. Par exemple, beaucoup de gens se cassent la tête avec euh, « il faut à tout prix euh, que je trouve euh, la voie euh, professionnelle qui va me permettre de m'épanouir au maximum et de ceci et de cela. » Comme si c'était un élément absolument déterminant. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a toute une vie en dehors de cette voie professionnelle et que si cette vie qui prend quand même beaucoup de place, ne vous satisfait pas, ne vous rend pas heureux, que ces sources constantes de frustration, de lassitude, de fatigue et tout ce qui s'ensuit, bah le truc c'est que vous auriez beau trouver une voie euh, vraiment cool pour vous, ça ne voudrait pas dire pour autant que votre vie va subitement se transformer en quelque chose de fluide et d'extraordinaire à vos yeux, parce que c'est la globalité de ce que vous ressentez qui est à prendre en ligne de compte. Donc le truc c'est qu'on n'a pas besoin d'être euh, à fond, à tout point de vue et tout le temps. C'est une question, bah, en quelque sorte, de pourcentage. À partir du moment où vous basculez en quelque sorte sur 51% d'énergie agréable et positive, vous allez de toute façon 
voir le, la balance penchée du bon côté en quelque sorte. Après, c'est juste pour illustrer, on ne va pas pouvoir faire de calcul pour savoir où on en est, mais c'est pour simplement comprendre la façon dont ça fonctionne, la, la mécanique en fait du processus. Et le truc, c'est que vous pouvez seulement suivre ce que vous ressentez, vos envies du moment, aller explorer les voies qui vous font envie, qui vous appellent, qui vous tentent, aller euh, faire les choses qui, euh, qui, que, que vous auriez envie d'expérimenter en fait, mais en vous rappelant que le reste n'est pas entre vos mains, que ça ne vous appartient pas et que vous ne pourrez pas contrôler encore une fois le résultat que vous allez obtenir de telle ou telle action que vous allez pouvoir poser. Donc quand vous êtes en train de vous casser la tête en mode euh, « qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour obtenir le résultat souhaité ?» C'est juste, euh, on est juste en train de, de, de se prendre la tête pour rien, quelque part, parce qu'on ne saura jamais à l'avance ce qui pourrait fonctionner ou non. Il y a des fois, et ça, euh, un exemple tout bête, hein, sur les vidéos euh, de ma chaîne, je l'ai expérimenté un certain nombre de fois, euh, des vidéos où je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait de l'enthousiasme ou des résultats derrière et qui ont décollé de façon impressionnante, bah, comme la prière de gratitude, euh, par exemple, c'était juste une démarche comme ça de partage, et, et voilà, il n'y avait rien de particulier derrière, mais c'est celle qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, et qui a pris des proportions énormes. Alors que d'autres sujets, où j'aurais pu penser que ça aurait pu intéresser plus les gens, que c'était des préoccupations voilà, qui, euh, qui pouvaient être euh, plus intéressantes, pour les uns et les autres, ben, où il n'y a pas forcément eu de résultat similaire. Donc le truc, c'est qu'on peut adapter évidemment cet exemple à tout plein de choses, hein. vous pourrez chercher dans votre vie euh, à quoi le raccorder, mais le, le calcul, en quelque sorte, ne sert à rien, la prise de tête est totalement inutile. Alors évidemment, en fonction de notre tempérament, de voilà, notre parcours, notre façon d'être, il euh, y a des moments où on n'arrivera pas à faire autrement que d'essayer de, de se creuser pour trouver les leviers à actionner, pour trouver les solutions, pour essayer de forcer, en quelque sorte, le résultat une fois encore. Mais, à un moment donné, on a juste besoin de se rendre compte que ben, ça ne sert à rien, qu'il n'y a pas de possibilité d'obtenir de, des garanties, en quelque sorte, euh, pour être sûr d'arriver là où on aimerait aller. Donc, nous, tout ce qu'on a à faire, quelque part, c'est de continuer à suivre le fil. Qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Je suis ce qui m'appelle, ce qui me parle, ce qui m'inspire, je fais ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai besoin de faire pour me sentir en accord avec moi-même, et ensuite je remets le reste entre les mains de la vie. Et à côté de ça, comme dit tout à l'heure, là où on peut aller regarder, là où on peut peut-être essayer de mettre des changements en place, c'est euh, sur ce qu'on va vivre au quotidien, mais en dehors aussi de ces projets-là en dehors de nos objectifs, en dehors de nos activités professionnelles ou d'autres éléments qu'on pourrait vouloir mettre en place. C'est de se rappeler, de faire en sorte de se créer le genre de vie qu'on a réellement envie de vivre. Que notre quotidien, dans le cadre professionnel comme dans tout le reste du temps, soit aussi fun que possible pour nous que ce soit une expérience agréable, confortable, qui soit en accord avec euh, nos besoins, nos envies, et de ne peut-être de ne plus chercher à aller à contre-courant, que ce soit pour faire plaisir aux autres, ou par sentiment de contrainte, d'obligation, euh, par euh, euh, croyance qu'il faut se conformer à un certain modèle pour réussir. Pour l'exemple, pour reprendre l'exemple YouTube, euh, si euh, vous avez euh, vous lancé une nouvelle chaîne, euh, vous allez souvent tomber sur, euh, sur des, des, des vidéos de conseils, de choses comme ça. Euh, si vous voulez avoir plein d'abonnés, machin, plein de vues, euh, suivez tel et tel conseil, faites ceci, faites cela, etc. Mais en fait, les gens, bien que qu'ils soient juste en train de partager, en fait, qui ont certainement fonctionné pour eux, euh, on ne peut pas généraliser de cette façon-là. Il y a certains conseils qui vont fonctionner, mais il y en a d'autres qui ne fonctionneront pas, simplement parce que ça ne colle pas à votre énergie, à votre tempérament, à votre façon de faire. De mon côté, euh, je n'ai jamais aimé ce genre de, de petite liste à suivre 
sur comment on est censé faire les choses pour obtenir tel ou tel résultat. J'ai toujours fait ma tête de mule, j'en ai toujours fait qu'à ma tête, et c'est pas pour autant que je n'ai pas obtenu des résultats derrière aussi. C'est simplement que je suis passée par mon propre chemin, et ça a fonctionné parce que c'était raccord avec qui je suis et avec ce qui était OK pour moi. Et le truc, c'est que c'est applicable absolument partout. Euh, ça fonctionne à tout point de vue de la même manière. C'est euh, L'important, c'est que vous 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 sentiez en paix avec votre façon de vivre, avec vos choix, avec ce que vous allez mettre en place, vos fréquentations aussi, vos activités, tout ce qui compose en fait votre vie, tout ce qui compose l'essentiel de votre vie. Et à partir du moment où vous, vous ressentez de la satisfaction dans ce que vous vivez, euh, de la joie la plupart du temps, les résultats, vous les obtiendrez par un biais ou par un autre. Et si... Il y a besoin peut-être d'ouvrir de nouvelles portes par rapport à ce que vous mettez en place actuellement. S'il y a d'autres possibilités, vous inquiétez pas que la vie trouvera un moyen de venir vous les mettre sous le nez, de vous glisser l'inspiration dont vous avez besoin, l'idée de vous permettre euh, peut-être de vous rendre compte de certaines erreurs que vous auriez pu faire et de vous buter sur un obstacle où vous allez vous dire « Ah ben tiens, je pourrais peut-être faire quelque chose de différent, je pourrais peut-être m'y prendre d'une autre manière. » Et vous en faites pas que la vie va vous tracer un chemin et vous donner les indices, les éléments dont vous pourriez avoir besoin pour que vous puissiez avancer. Mais rappelez-vous, quelles que soient les choses que vous mettez en place actuellement, quels que soient vos objectifs et vos projets, que vous n'avez pas besoin d'être spécifiquement sur votre objectif, dans la meilleure humeur possible, plein de confiance, plein de je sais pas quoi, alors que très souvent, quand on démarre un nouveau projet, ben on est plein de doutes, on ne sait pas où on va, on est plein d'incertitudes, euh, on se pose des tonnes de questions, on n'a aucune garantie de quoi que ce soit, parfois on a la trouille aussi parce que on n'a peut-être pas de filet de sécurité parce que on a peut-être, j'en sais rien, quitté une activité professionnelle pour se lancer dans quelque chose d'autre. Ou ça peut être tout un tas de choses qui ne sont pas nécessairement confortables. Mais le truc, c'est que vous n'êtes pas censé rentrer dans vos nouveaux projets, dans vos nouveaux objectifs, plein de confiance et de certitude. C'est juste euh, totalement euh, à contresens de ce qu'est un être humain. On ne fonctionne pas de cette manière-là et c'est parfaitement OK. Donc, plutôt que de vous prendre la tête, euh, en essayant éventuellement de forcer euh, votre sentiment à devenir différent, parce que vous imaginez qu'il faut être dans un certain état d'esprit, parce que sinon vous n'y arriverez jamais, euh, foutez-vous la paix, une fois de plus, hein, ça, ça va devenir euh, notre, notre slogan habituel. Et euh, laissez-vous juste tranquille, en fait, avec ce que vous ressentez, respectez ça, mais à côté de ça, continuer à faire en sorte d'améliorer ce que vous vivez au quotidien. Est-ce que je me sens en accord avec ce que je vis Est-ce que je me sens en accord avec mes choix euh, Est-ce que ça me convient vraiment à moi Pas aux autres, pas à qui je veux faire plaisir ou je ne sais pas quoi. Est-ce que moi, je me sens bien dans ma vie Est-ce que mes choix euh, correspondent à qui je suis, à mes besoins, à tout ce que, tous les éléments qui font que je suis moi Et c'est à partir de cet espace-là, en fait, que vous allez euh, euh, améliorer de plus en plus ce que vous, vous allez ressentir dans ce que vous vivez quotidiennement. Et à partir du moment où la balance penche du bon côté, où vous vous amusez plus que vous n'avez de, de sentiments de contraintes, de galères, de, de choses comme ça, ne euh, vous inquiétez pas que quoi que vous fassiez, les résultats arriveront par un biais ou par un autre et que la vie vous montrera les chemins pour arriver là où vous voulez, même si ça peut se passer être par autre chose que ce que vous aviez euh, lancé ou peu importe, mais la vie vous donnera tout ce dont vous pourriez avoir besoin parce que ça répond tout naturellement à votre énergie. Ce n'est absolument pas une espèce de récompense. C'est bien, tu as fait les efforts qu'il faut, euh, tu as fait le nécessaire, donc je te donne un petit cadeau. Ça n'a rien à voir avec ça. Euh, la vie ne fait que produire ce qui euh, correspond à l'énergie qu'on dégage, et ça s'arrête là. Et l'énergie qu'on dégage, ça correspond à ce qu'on ressent. Donc plus vous kiffez votre vie, plus vous vous éclatez dans tout ce que vous faites, plus vous prenez plaisir à participer à tout ça, et plus vous voyez tout un tas de choses qui sont dans la même énergie et qui vous ramènent encore plus de tout ça euh, apparaître sur votre chemin tout naturellement. Donc essayez de ne pas trop vous prendre la tête, essayez de relativiser autant que possible, de respirer un grand coup, de respecter toujours ce que vous ressentez, c'est important aussi. 
et puis laissez la vie faire son œuvre. Elle vous guidera de toute façon, elle le fait en permanence. Et quand on ne comprend pas forcément tout de suite, on tourne des fois en rond hein, pendant un moment, on a besoin de, de répéter les mêmes, les mêmes erreurs ou les mêmes expériences jusqu'à ce que ça tilte, mais ce n'est pas grave, ça fait partie du processus. Et à un moment donné, ben, l'ampoule s'allume, on se rend compte des choses, et puis on se prend beaucoup moins la tête pour profiter en fait, beaucoup plus de ce qui est là, des bonnes choses qui sont présentes euh, sur notre chemin. Après, bien sûr que la vie reste la vie, avec ses hauts et ses bas, ses difficultés, ses contrariétés, mais le, le choix nous appartient, comme je le répète souvent, de regarder les choses sous un angle ou sous un autre, le, la fameuse histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide, et ce choix qu'on fait détermine comment on se sent par rapport à tout ça, et impacte forcément les résultats, encore une fois, qu'on va obtenir pour tout ce qui se passe dans notre quotidien. Donc, c'est ça notre levier, toujours ce fameux choix. Comment je choisis de regarder les choses Comment je choisis de me positionner Ça ne veut pas dire qu'on doit occulter nos sentiments, ça ne veut pas dire qu'on doit piétiner tout ça et faire comme si ça n'existait pas. C'est absolument pas nécessaire et ce pas forcément euh, la manière la plus douce de se traiter en tant qu'humain, mais... Le processus est automatique et naturel et il est, euh, il est inévitable. Donc euh, suivez le courant, simplement euh, faites du mieux que vous pouvez, c'est ce qu'on fait de toute façon à chaque instant. Et puis euh, bah, laissez la vie faire le, son job pour le reste et ça ira aussi. Vous verrez que les portes s'ouvriront, que les idées arriveront et que euh, le chemin sera peut-être plus facile et évident que ce que vous auriez pu imaginer de prime abord. Donc voilà, voilà. Petite réflexion pour aujourd'hui, j'espère qu'elle pourra vous aider euh, à peut-être mieux comprendre certains éléments ou à moins vous prendre la tête. En tout cas, prenez bien soin de vous, passez une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt.